வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாலேஜ் கேஃப் தமிழன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அதை நான் வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன் ஓகே டெய்லி சொல்கிற நாலு இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு லைக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்படி உங்கள் வீடியோ கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லிடுங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாலேஜ் கேஃப் தமிழன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அதை நான் வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன் ஓகே டெய்லி சொல்கிற நாலு இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு லைக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்படி உங்கள் வீடியோ கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லிடுங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் போன வாரமே சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஆ ஞாபகம் வந்துருச்சு போன வாரம் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா அடுத்த வியாழக்கிழமை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேடியோ பற்றி பார்ட் டூ வீடியோ ஒரு பண்ணேன் பார்ட் ஒன் நான் போன வாரம் போன வாரம் வியாழக்கிழமை போட்டிருந்தேன் இந்த வாரம் வியாழக்கிழமை வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ரேடியோ பார்ட் டூ வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி பார்ட் டூ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பார்ட் டூவில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் பார்க்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் பார்த்துருங்க இன்றைக்கி ரேடியோ பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட்னா என்ன தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் அதாவது ரேடியோலாம் நம்ம இப்போ ரேடியோ கேட்பீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ஃபோன்லேயே இப்போ எஃப்எம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபோனில் எஃப்எம் ஆன் பண்ணுறோம்னா இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆ அதெல்லாம் கரெக்டாக தெரியாது அதெல்லாம் பார்த்ததில்ல அவ்வளோ எஃப்எம்லாம் நான் கேட்குறதில்ல ஓகே நம்ம சும்மா ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னே வச்சுக்கோமே இப்போ நைன்டி நைன் பா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஃபீஸ்லேருந்து அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுறாங்க அந்த சாங் எப்படி நம்ம உடனே நம்ம ஃபோனுக்கு கனெக்ட் ஆகுது அதுக்கு சேட்டிலைட் யூஸ் ஆகுது அந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட் யூஸ் ஆகுது அதுக்காக தான் கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட் சேட்டிலைட் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பல காரணங்கள் ஒரு டிவி ஷோவாக இருக்கட்டும் ஒரு தொலைபேசி ஏதாவது எப்படி சொல்கிறது ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம சோஷியல் மீடியா ஆக்டிவிட்டீஸ் அது மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரேடியோ ஒரு மெயின் காரணமாக எடுத்து தான் அனுப்புனாங்க ரேடியோ ஒரு ரீசனாக எடுத்து தான் அனுப்புனாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோனோட சோஷியல் மீடியா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் நெக்ஸ்ட்டு டிவி ஷோஸ் டிவியில் போடுற நான் ஒரு சீரியல் சொல்லலாம் ஒரு மூவின்னு சொல்லலாம் ஒரு படம் ஏதாவது போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக இப்போ அது கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட் மூலமாக தான் நம்ம டிவிக்கெலாம் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அது மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு இப்போ அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேப்பா ஃபஸ்ட் ஓகே இதான் சொல்லல இவை வந்து தொலைத்தொடர்பு காரணங்களுக்காக விண்வெளியில் நிறுத்தப்பட்டு வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வேறு நெக்ஸ்ட் என்னப்பா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அனுப்பிய ஒரு சேட்டிலைட் அதாவது கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு அனுப்பினா சேட்டிலைட்டே இதாங்க அதாவது ஸ்டெப்னிக் ஒன் அப்படின்னு ஒரு சேட்டிலைட் இது வந்து அதாவது அக்டோபர் நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் அனுப்புனாங்க இதாங்க மொத சேட்டிலைட்டு அது மொத சேட்டிலைட்டே கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட் தான் அனுப்புனாங்க ஓகே இது எந்த கண்ட்ரி அமுச்சிச்சு எந்த நாடு அமுச்சிது அது சொவைத் யூனியன் அப்படின்னு அனுச்ச அனுப்பிச்சாங்க நான் அதை பற்றி படித்து பார்க்கும்போது என்னென்னு நினச்சேன் அதுவும் ஒரு கம்பெனி நேம் மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போய்ட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணேன் இப்படி கண்ட்ரி இது எது என்ன எது அப்படின்னு சர்ச் பண்ணும்போது கிடச்சிது இது வந்து ஒரு நாடு அப்படின்னு வந்து இதுவரை எனக்கு அந்த நாடை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நம்ம இதை இந்த நாடை பற்றி ஒரு நாள் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் இந்த கண்ட்ரியை பற்றி நம்ம ஒரு நாள் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி அதாவது இந்த சொ அந்த சொல்ல இந்த ஸ்வைப் யூனியன் அந்த கண்ட்ரி தாங்க உலகத்திலே லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த கண்ட்ரியை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது நான் இன்றைக்கி தான் அந்த கண்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த அதாவது இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட் அந்த கண்ட்ரி அமிச்சாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஓகே இது என்ன அலைவரிசையில் அமிச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மற்றும் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ என்ற அலைவரிசையில் அமிச்சிருக்காங்க ஓகே இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆகிய இரண்டு அலைவரிசை மூலமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு வானொலி அலைப்பிறப்பு உள்ளடக்கி உள்ள ஒரு சேட்டிலைட் சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த வான்லைனி
கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல அனுப்பிச்சிருக்கு அப்போ அவங்க அமைக்கும் போது அதாவது உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே உலகத்தில் உள்ள ஓகே அவர் அதே மாதிரி தான் உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே மேரி கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து அனுப்புறதுக்காக அந்த சேட்டலைட் அனுப்புனார்ங்க ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு மெசேஜ் ட்ராக் பண்ணதுக்காக அந்த சேட்டலைட் அவங்க அனுப்புனாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம சேட்டலைட்டை பற்றி ரெண்டே சேட்டலைட் பற்றி ஷார்ட்டாக தான் பார்த்தோம் ரொம்ப ப்ரீஃபாக தான் பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் அதை பற்றி ப்ரீஃபான இது நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் ஒன்று சொல்ல நினச்சேங்க அது வந்து இப்போ நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் எனக்கே இந்த டவுட் ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ நம்ம கால் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒருத்தவங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன்னா அந்த கால் வந்து நேராக டவர் கனெக்ட் ஆகும் நான் இப்போ நியர் பை என் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு டவர் கனெக்ட் ஆகி டவரில் இருந்து நினைச்சேன் <laughs> லேண்ட் ஆக போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நாங்கள் லேண்ட் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு அந்த ஏன் ஏர்போர்ட்டில் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கோ அவங்க ரீசன் அதாவது சொல்லுவாங்க நாங்கள் லேண்ட் ஆக போகிறோம் கரெக்டாக இருக்கா அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கேட்பாங்க அது மாதிரி விஷயங்கள் கூட இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் யூஸ் ஆகுது ஓகே நான் நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க நிறைய பேர் நினைப்பீங்க நினச்சிட்டு இருப்பீங்க என்னென்னா ஒரு ஐம்பது சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிருப்பாங்களா கம்யூனிகேஷனுக்கு நானே நினச்சி ஒரு என்ன ஒரு முப்பது சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நான் அதை பற்றி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது தான் சுமார் ரெண்டாயிரம் சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னு தெரிய வந்தது இந்த உலகத்தில் இருந்து சுமார் ரெண்டாயிரம் சேட்டலைட்டுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து மொத்தமே ஃபார்ட்டி டூ கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேட்டலைட்டை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு ஒரு பெரிய இதுங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒயர்லெஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சார் அதில் வந்து இன்னொருத்தர் அதை ஆராய்ச்சி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் அவருக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் அதே வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணார் நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணார் இது மாதிரி நாலோட பே நாலு பேரோட இது வருதுங்க நாலு நாலஞ்சு பேரோட ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவங்களோட முயற்சி ஒருத்தர் ஒருத்தர் முயற்சி எடுக்க எடுக்க லாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளோட மார்க் ஒன்று இதை கண்டுபிடிச்சாருங்க அவர் அதில் உழைப்பை போட்டிருக்காரு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் உழைச்சி இதை பற்றி எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு மெயின் மெயின் மெயினாக அவங்க பாதி பாதியாக கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி லாஸ்ட்டில் நம்ம மார்க்கோனி தாங்க அதை பற்றி ஃபுல்லான ரீசனும் கொடுத்துட்டாரு ஓகே நம்ம மார்க்கோனி அதை எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஆனால் அந்த மார்க்கோனியை பற்றி வேறு ரேடியோவை பற்றி பல விஷயங்கள் இருக்குங்க அதை பற்றி நிறையவே இருக்குது எஃப்எம் நாஃப் அதாவது எஃப்எம்மா பற்றி இருக்குது ரேடியோவில் பல வகைகள் இருக்குது என்ன நிறைய விஷயம் இருக்குது வயர்லெஸ் கம்யூனிகேட்டர் பற்றி பல விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் இந்த பாட்டு வந்து ஒன்றுமே இருக்காது மொக்கையாக போயிடுச்சா போயிருக்காது நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே நான் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் வெங்கட் பை ப